வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதே தலைப்புச் செய்திகள் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலியலில் தொடர் வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது இந்தியா பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா நாட்டின் எல்லை பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஆலோசனை பிஎஸ்எஃப் இந்தோ திபெத் காவல்படை உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்ப குவாட் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தல் பட்டா மாறுதலுக்கு இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கும் வசதி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி விரிவான செய்திகள் புதிய இந்தியா அதிவேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருவதாகவும் நாட்டின் சுற்றுச்சூழலிகள் தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் நர்மதா மாவட்டம் ஏக்தா நகரில் அனைத்து மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற இரண்டு நாள் தேசிய மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு நீண்டகால தீர்வுகளை காண்பதில் இந்தியா முன்னோடி நாடாக உருவெடுத்திருப்பதாகவும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகமாக அதிகரித்து வருவதாகவும் கூறினார் புதிய அணுகுமுறை மற்றும் புதிய சிந்தனைகளுடன் புதிய இந்தியா முன்னேற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் வனப்பரப்பும் சதுப்பு நிலங்களும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் புலிகள் யானைகள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது என்றும் பிரதமர் கூறினார் மேலும் பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பையும் முக்கியமாக கருதி மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க தலை சிறந்த நடைமுறையை உருவாக்குவதுடன் அதனை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த அனைத்து மாநிலங்களும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக்கொண்டார் चाहे पश्चिम अमेरिका हो कनाडा हो ऑस्ट्रेलिया हो पिछले दिनों इन यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ जो जंगलों में आग लगी कितनी तबाही हुई वन्य पशुओं की बेबसी इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया उसकी एशिस के कारण मिलों तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் செல்கிறார் அம்மாநிலத்தின் மண்டியில் மாநில பிஜேபி சார்பில் நடைபெறும் இளைஞர் பேரணியில் பங்கேற்று பிரதமர் உரையாற்ற உள்ளார் பாரதிய ஜனதா யுவ மோர்ச்சா இந்த பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாகவும் சிரஜ் பகுதி இளைஞர்கள் இந்த பேரணியில் அதிக அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் அம்மாநில முதலமைச்சர் ஜெய்ராம் தாக்கூர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இந்த பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது உலக அரங்கில் இந்தியா மிகப்பெரிய சக்தியாக உயர்ந்துள்ளது என்று முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மே மாதம் வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிகழ்த்திய எண்பத்தி ஆறு உரைகளின் சிறப்பு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய புத்தகம் தில்லியில் நேற்று வெளியிடப்பட்டது அனைவரும் இணைவோம் அனைவரும் உயர்வோம் அனைவரின் நம்பிக்கை என்ற இந்த புத்தகத்தை வெங்கைய நாயுடு கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கைய நாயுடு கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிவகை செய்துள்ளார் என்று கூறினார் இஸ்லாமியர்களிடையே இருந்த முத்தலாக் முறையை ரத்து செய்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் 
இந்த புத்தகம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான அரசின் எண்ணங்கள் இலக்குகள் மற்றும் நிலைப்பாட்டை பிரதிபலிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் சீர்திருத்தம் மற்றும் நல்லாட்சி என்ற தாரக மந்திரம் காரணமாக மக்களின் வாழ்க்கை தரம் வளமானதாக மாறியுள்ளதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் implementation determination decisiveness of his government is really worth reading this is a significant contribution to promote wider understanding about the issues and challenges being faced by our nation and concerted efforts being mounted to overcome them challenges and the also efforts that are being made எல்லை பாதுகாப்பு படை இந்தோ திபெத் எல்லை காவல் படை உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் தலைமை இயக்குநர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் பீகார் மாநிலம் கிஷன்கஞ்சில் உள்ள எல்லை பாதுகாப்பு படை முகாமில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எல்லை பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து உயர் அதிகாரிகள் எடுத்துக் கூற உள்ளனர் முன்னதாக கிஷன்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள எல்லை கண்காணிப்பு மைய கட்டிடங்களை அமைச்சர் அமித் ஷா திறந்து வைக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து சுதந்திர அமிர்த மகோத்சவ விழாவிலும் பங்கேற்கும் உள்துறை அமைச்சர் புர்கி காளி கோயிலுக்கும் சென்று வழிபாடு நடத்த உள்ளார் பீகார் மாநில மக்களுக்கு முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் துரோகம் செய்துவிட்டதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் சுயநல அரசியல் காரணமாக பிஜேபி கூட்டணியிலிருந்து விலகி ஆர்ஜேடி காங்கிரசுடன் இணைந்து மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை புறக்கணித்து விட்டதாக பூர்ணியாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் குற்றம் சாட்டினார் அப்போது ஆட்சி அதிகாரத்திற்காக பீகார் மாநில மக்களை நிதிஷ்குமார் ஏமாற்றிவிட்டதாக குறை கூறினார் பிஜேபியை பொறுத்தவரை மக்களுக்கான சேவை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் பீகார் மாநில எல்லையோர மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகள்தான் என்று தெரிவித்த அவர் இந்த விஷயத்தில் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றார் பீகார் மக்கள் சுயநல சக்திகளை புரிந்து கொண்டு வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் பிஜேபிக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்று அமித் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்தார் உக்ரைன் போர் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் போன்றவை உலக அளவில் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் இவ்வேளையில் குவாட் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் நியூயார்க்கில் நடைபெறும் ஐநா பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு இடையே நடை இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் குவாட் அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தின் போது மனிதாபிமான உதவிகள் மற்றும் பேரிடர் நிவாரணம் ஆகிய துறைகளில் பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பதற்கான உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குவாட் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே பொருளாதார ஒத்துழைப்பு கடல்சார் நடவடிக்கைகளில் கூட்டுறவு போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக முக்கிய பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வருவதை வரவேற்றார் given the the turbulent times i think it's particularly important that uh, we the court uh, go further in the constructive agenda that we have set for ourselves that we work together on the delivery of public goods uh, that our efforts uh, and particularly what we are signing today the hadr partnership which we discussed and finalized uh, in tokyo uh, is i think uh, extremely timely இக்கூட்டத்தில் பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் முதல் முறையாக ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் குவாட் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெறுவதை வரவேற்பதாகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோன்ற சந்திப்புகள் நிகழ வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் எந்த ஒரு நாட்டின் இறையாண்மையையும் பாதிக்கும் வகையில் மற்றொரு நாடு ஆதிக்கம் செலுத்துவதை குவாட் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் மின் பென்னி ஓங் தெரிவித்தார் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் உடனடி சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது வளர்ந்து வடும் உலக நாடுகளின் விருப்பங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இடம்பெற்றுள்ள பெரும்பான்மையான உலக நாடுகளின் வலியுறுத்தலுக்கு ஏற்ப சீர்திருத்தங்கள் அமைய வேண்டும் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதே கோரிக்கையை பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இடம்பெற்றுள்ள முப்பத்தி நாடுகளும் வலியுறுத்தியுள்ளன 
ஐநா சபையில் தற்போதைய நிலவரங்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒருங்கிணைந்த வகையில் மாற்றங்களை கொண்டு வர பல்வேறு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சகங்களும் உறுதியேற்றியிருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச பயங்கரவாதம் நெருக்கடி சூழல் உலக உணவு பாதுகாப்பு பெருந்தொற்று பருவநிலை மாற்றம் வறுமை போன்ற வளர்ச்சிக்கான சவால்களை எதிர்கொண்டு அதற்குரிய தீர்வுகளை வழங்கக்கூடிய பன்முக உறுதிப்பாடு எடுக்கப்பட வேண்டியது உடனடி தேவை என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம மந்திரி மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் நான்காவது ஆண்டு விழாவையொட்டி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நாடு முழுவதும் உள்ள பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஏழை மக்கள் மற்றும் பின்தங்கிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் சிகிச்சைக்கான செலவு பெருமளவு குறைந்துள்ளதாக அப்போது அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த திட்டத்தால் குறிப்பிட்ட மருத்துவமனைகளில் பயனாளிகளுக்கு தரமான சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த அமைச்சர் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வதே அரசின் நோக்கம் என்றார் இந்த திட்டத்தில் இடம்பெறாத மாநிலங்கள் இதில் இணைந்து பயன்பெற வேண்டும் என்றும் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தினார் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம மந்திரி மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பத்தொன்பது கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுமார் மூன்று கோடியே எண்பது லட்சம் பேர் இலவச சிகிச்சையை பெற்றுள்ளதாகவும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார் बच्चे का इलाज कराने से बच्चे ठीक हो गए हॉस्पिटल में गए थे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे वहां आपको कैसी ट्रीटमेंट मिली कितना खर्च हुआ और खर्च में से आपकी जेब में से कुछ देना पड़ा उसके लिए जरा सभी को विस्तार से बताइए பருவநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் கார்பன் இல்லாத நகரங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க் நகரில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான உலக பசுமை எரிசக்தி மாநாட்டில் பேசிய அவர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ஒருங்கிணைந்த முறையிலான அணுகுமுறையை தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று கூறினார் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு அறிவுசார் தொழில்நுட்பத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் பருவநிலை மாற்ற சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான தீர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் போன்றவற்றிற்கு உலக நாடுகள் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு மத்திய அரசு முப்பத்தி நான்கு மில்லியன் டாலர் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஆதரவு அளித்து வருவதாகவும் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுடன் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயலாற்றி வருவதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியிருக்கிறார் காரைக்குடியில் நேற்று பிஜேபி சார்பில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோருடன் இணைந்து அவர் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜே பி நட்டா திமுக தமிழகத்தில் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்தில் பிஜேபி மிகப்பெரும் வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இதயத்தில் தமிழகத்திற்கு சிறப்பிடம் இருப்பதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக மத்திய அரசு எந்த அளவிற்கு அதிக நிதி வழங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வழங்க அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இருப்பினும் திமுக குறை கூறும் அரசியலை கையில் எடுத்திருப்பதாக அவர் விமர்சித்தார் விலைவாசி உயர்வுக்கு மத்திய அரசை குறை கூறும் திமுக அரசியல் சாசனத்தில் மத்திய அரசு பட்டியல் மாநில அரசு பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் ஆகியவற்றில் இடம்பெற்றுள்ளவை எவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் திமுக தமிழக மக்களை திசை திருப்பி வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் the development works of uh, here of in uh, tamil nadu and uh, i would also like to share with you that under his leadership iconic pro- development projects are undertaken and those iconic projects are ver- very are being implemented as, as far as possible in the speedy manner as we are trying to do it but here also i would like to i'm sorry to say that uh, DMK government is playing petty politics and uh, they are not working in the spirit of cooperative federalism they believe in blame game
முன்னதாக காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பிஜேபி பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் ஷெடியூல்ட் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவு மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்திலும் ஜே பி நட்டா கலந்து கொண்டார் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான வியூகங்கள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் அவர் விவாதித்தார் இந்த கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பிஜேபி தேசிய செயலாளர் சி டி ரவி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து மருது சகோதரர்கள் சிலைக்கு ஜே பி நட்டா மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாள் இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமை தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் நலனை உறுதி செய்வது குறித்த தொகுப்பு நிதி தொடர்பான மாநில நிர்வாக குழு கூட்டம் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தலைமையில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பதினைந்து நிதியாண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு வரையிலான தொகுப்பு நிதியின் செயல்பாடுகள் பரிந்துரைகள் மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் பங்களிப்பு சுகாதார திட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அவர்களது வாரிசுகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மானியம் உட்பட பிற பண பலன்களை அளித்தல் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது போரில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரரின் உறவினர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை இரண்டு லட்சமாக உயர்த்தவும் ஊனமுற்றோருக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை ஒரு லட்சமாக உயர்த்தவும் இந்த கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்தவும் ஐஐடி ஐஐஎம் மற்றும் தேசிய சட்ட பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கவும் இந்த கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முன்னாள் படை வீரர்கள் மீள்குடியேற்றம் மட்டுமல்லாது பாதுகாப்பு காவலர் ஓட்டுநர் போன்றோரின் அனுபவங்கள் மற்றும் சேவைகளை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்ய குழு உறுப்பினர்களை கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் இறை அன்பு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் எங்கிருந்தும் எந்நேரத்திலும் எனும் இணைய வழி சேவையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் எங்கிருந்தும் பட்டா மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கும் வசதி நகர்ப்புற புல வரைபடங்களில் இணைய வழியில் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி ஆகியவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த சேவையின் மூலம் பொதுமக்கள் எங்கிருந்தும் பட்டா மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கும் வசதியை பெற முடியும் இதேபோல் நகர்ப்புற புல வரைபடங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியையும் பெற முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் புதிய பயனாளிகளுக்கு காப்பீட்டு அட்டைகளை மாநில அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் செந்தில்குமார் சுகாதார அமைப்பு திட்ட இயக்குநர் உமா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக பிரதம மந்திரி மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் நான்காம் ஆண்டு நிறைவு விழாவிலும் அவர் பங்கேற்று பேசினார் மேலும் உறுப்பு மாற்று தின நிகழ்ச்சியை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார் 
இதில் பேசிய அவர் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் குடும்பங்கள் பயனாளிகளாக உள்ளனர் என்றும் குடும்பத்திற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் திமுக மக்களவை உறுப்பினருமான ஆர் ஆசாவின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மௌனம் சாதிப்பது ஏன் என்று தமிழக பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தாம் பேசியது சரிதான் என்று ஆர் ஆசா மீண்டும் கூறியிருப்பது முதலமைச்சரின் ஆசையுடன் பேசப்பட்டது என்ற முடிவுக்கு வரவேண்டியிருப்பதாகவும் முதலமைச்சரின் மௌனம் அதை நிரூபிக்கிறது என்றும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் பொய் வழக்குகள் மூலம் தமிழக அரசின் கைது நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு கவனித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் உரிமைக்காகவும் தன்மானத்திற்காகவும் குரல் கொடுக்கும் பிஜேபி தொண்டர்களை கைது செய்வதை மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிஜேபி முன்னெடுக்கும் அறவழி போராட்டங்கள் மூலம் மக்கள் திமுகவுக்கு நிச்சயம் பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும் தமது அறிக்கையில் அண்ணாமலை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இனி வருவது விரைவு செய்திகள் புத்தக வாசிப்பு அனைவரும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமான பழக்கம் என்று மாநில நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நேற்று புத்தக திருவிழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் புத்தக வாசிப்பு என்பது மிக அற்புதமான பழக்கம் என்றும் பாடப்புத்தகங்களை தாண்டி பிற துறை சார்ந்த நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் உலக நடப்புகள் அரசியல் நிகழ்வுகள் பொருளாதார மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான தகவல்களையும் கற்றறிந்து பயன்பெற முடியும் என்றும் கூறினார் இந்த புத்தக திருவிழாவை பொதுமக்கள் இளைஞர்கள் மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மூர்த்தி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் தோட்டக்கலை பயிர்களின் சாகுபடிக்கு அதிக வாய்ப்பு இருப்பதால் அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வேளாண் துறை அலுவலர்களுக்கு காணொலி மூலம் அவர் ஆற்றிய உரையில் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உற்பத்தியை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற கணினி தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களை பல்வேறு சேவைகளை வழங்கும் வகையில் வங்கிகள் போன்று மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை முதன்மை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை ஆய்வு செய்த பின்னர் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடனுதவிகளை வழங்கினார் நியாய விலக்கடையை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு கடந்த ஆண்டு நூற்று பதினேழு கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டதாகவும் இந்த ஆண்டு நூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகம் சார்பில் தஞ்சாவூரில் உள்ள வளம்குன்றா நீருகிரி வளர்ப்பு மையத்தில் மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகளுக்கான கண்காட்சி மற்றும் இரண்டு நாள் கருத்தரங்கு நேற்று தொடங்கியது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சுகுமார் கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்ததுடன் விவசாயிகளுக்கான பிரத்யேக செயலியினை வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு மீன் வளர்ப்பு முறையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நவீன தொழில்நுட்பம் குறித்து கேட்டறிந்தனர் கண்காட்சியில் முன்னணி மீன் தீவன நிறுவனங்களின் அரங்குகள் மீன் வளர்ப்பு கூண்டுகளின் மீது குடில் அமைத்த அலங்கார மீன் வளர்ப்பு உள்ளிட்டவைகளின் மாதிரிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன ரயில்களை கண்காணிப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இஸ்ரோவுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி ரயில் நிலையங்களில் ரயில்களின் வருகை புறப்பாடு ரயில்கள் செல்லும் வழித்தடம் போன்றவை குறித்த தகவல்கள் ரயில் என்ஜின்களில் பொருத்தப்படும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலக விண்ணப்பத்தின் பேரில் ரயில்களின் இயக்கம் குறித்த நிகழ்நேர தகவல் அமைப்பு இடம்பெறும் வகையில் இந்த தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கருவி பொருத்தப்பட்ட என்ஜின்கள் ரயில்களின் இருப்பிடம் அவற்றின் வேகம் போன்றவற்றை எந்தவித தலையீடும் இல்லாமல் கண்காணிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது யூபிஎஸ்சி நடத்திய ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு சேவையான சிடிஎஸ் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதன்படி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் சேவை தேர்வு வாரியத்தால் நேர்காணலுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் டேராடூன் எலிமலா ஐதராபாத் சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு துறையின் பயிற்சி மையங்களில் இவர்களுக்கான படிப்பு அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்க உள்ளது தமிழகத்தில் இருபது பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் கண்டறியப்பட்டு மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதால் சுமார் பத்து சமுதாய விதை வங்கிகள் மூலம் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர் கலப்பின பயிர்கள் காரணமாக தமிழகத்தின் சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகள் மேற்கொண்டு வந்த பாரம்பரிய விதை ரகங்கள் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது அவை மீட்கப்பட்டுள்ளன அரியலூர் செங்கல்பட்டு கோவை தருமபுரி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் இருபத்தி மாவட்டங்களில் 
தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடன் விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் கண்டறியப்பட்டு சமூக விதை வங்கிகள் அமைக்க ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இனி வருவது உலக செய்திகள் பங்களாதேஷ் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ரோஹிங்கயா அகதிகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கி வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஏழாவது ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ரோஹிங்கயா அகதிகள் விஷயத்தில் ஐநா முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நீண்ட காலமாக பங்களாதேஷில் தங்கியிருக்கும் ரோஹிங்கயா அகதிகளால் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நிலைத்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாக அவர் கூறினார் இதன் காரணமாக பங்களாதேஷில் எல்லை தாண்டிய குற்றங்கள் மற்றும் மனித கடத்தல் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஷேக் ஹசீனா குறிப்பிட்டார் மியான்மரிலிருந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மிக அதிக அளவிலான அகதிகள் பங்களாதேஷுக்கு வந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர் மீண்டும் அவர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்பவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் இந்தியா பிரேசில் ஆகிய நாடுகளுக்கு நிரந்தர இடம் கிடைக்க போர்ச்சுகல் ஆதரவளிப்பதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஆண்டனியா கோஸ்டா தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பொதுச்சபையின் எழுபத்தி ஏழாவது கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு சிறிய நாடுகளுக்கு நிரந்தர இடம் வழங்க ஐநா பாதுகாப்பு சபை முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டில் சவால்களை எதிர்கொள்ள ஏதுவாகவும் இன்றைய உலகின் தேவைக்கு ஏற்ப பதிலளிக்கும் வகையிலும் ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கூடுதல் உறுப்பினர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்றும் ஆண்டோனியா கோஸ்டா வலியுறுத்தினார் சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் வகையில் உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பை தமது நாடு கண்டிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் உக்ரைனின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு போர்ச்சுகல் வலுவான ஆதரவை அளிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் போர் நிறுத்தம் மற்றும் அமைதி சார்ந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்த ரஷ்யா முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒன்றில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன மழை காரணமாக எட்டு ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்ட ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா அணி ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூறு ரன் எடுத்தது தொன்னூற்று ரன் வெற்றி இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து தொன்னூற்றி இரண்டு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்தியா சார்பில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி ஆறு ரன் சேர்த்து ஆட்டம் இழக்காமல் இருந்தார் மேலும் சர்வதேச இருபது ஓவர் போட்டிகளில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ரோஹித் சர்மா பெற்றார் பந்து வீச்சு தரப்பில் அக்சர் பட்டேல் பதிமூன்று ரன் கொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளை சாய்த்தும் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தது தென் மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டிகள் புதுச்சேரியில் நேற்று தொடங்கியுள்ளன மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் நான்கு அணிகளிலும் மகளிர் பிரிவில் மூன்று அணிகளும் கலந்து கொண்டுள்ளன புதுச்சேரி பாரதிதாசன் விளையாட்டுக் கழகம் சார்பில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் சென்னை மற்றும் கேரள காவல்துறை தமிழ்நாடு காவல்துறை புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டம் ஒன்றில் கேரள காவல்துறை அணி வெற்றி பெற்றது போட்டியில் வெற்றி பெறும் ஆடவர் அணிக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாயும் மகளிர் அணிக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலியலில் தொடர் வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது இந்தியா பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா நாட்டின் எல்லைப்பகுதி பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஆலோசனை பிஎஸ்எஃப் இந்தோ திபெத் காவல்படை உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்ப குவாட் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தல் பட்டா மாறுதலுக்கு இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கும் வசதி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி 
ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்